ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஃப்யூஷனாக ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம மமோவில் வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆயிலில் வந்து நம்ம கரம் ஓல் கரம் போட்டுக்கணும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு நல்லா நம்ம சாத்தே பண்ணுறோம் சாத்தே பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த சிக்கன் இப்போ ஒரு சிக்கன் லாலி பேப்பர் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொரியனர் பவுடர் சில்லி பவுடர் டர்மரிக் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இதில் ஆயிலில் போட்டு நல்லா இப்போ சாத்தே பண்ணுறோம் இது ரொம்ப சிம்பிளான பிரியாணி தான் ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தது ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ஆயிலை நல்லா சாத்தே பண்ணி அதில் ஜூஸ் நல்லா வெளியே வரும் அந்த சிக்கன்லேருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸாக நம்ம இது பண்ணலாம் இப்போ சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் டன் ஆகிடுச்சி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம க்ரீன் சில்லி கட் பண்ணி வச்சுங்க அதை வந்து நம்ம இப்போ அதில் போடுறோம் க்ரீன் சில்லி கட் பண்ணி அதில் போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆனியன் ஒரு ரெண்டு ஆனியன் இது இப்போ நம்ம சின்ன ஒரு கம்மி குவான்டிட்டி தான் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு ஆனியன் போதும் அதுவும் நல்லா சாத்தே பண்ணுங்கள் ஆனியன் நல்லா சாத்தே பண்ண சாத்தே பண்ண அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ ஆனியன் பிரியாணிக்கு ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ போடுறோம் ஒரு ஒரு டொமேட்டோ போதும் குவான்டிட்டி கம்மி அதனால் நம்ம கம்மியாக தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போ மம்மாவில் ஸ்டஃப் பண்ணுற போகிறோம் அதுக்காக தான் அது பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சால்ட்டு போட்டுங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு செக் பண்ணி போடணும் தென் இப்போ சில்லி பவுடர் போடுறோம் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் நல்லா சாத்தே பண்ணுங்க சில்லி பவுடர் போட்ட பிறகு நல்லா சாத்தே பண்ணி அதில் இருக்கிற ரா ஃப்ளேவர் போயிட்டு வச்சுன்னா நம்ம அடுத்து ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ சில்லி பவுடர் நல்லா சாத்தே பண்ணோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆயில் நல்லா அதில் வந்து வெளியே வருது பாருங்க மசாலா நல்லா குக் ஆகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஓல் கரம் பிரியாணி மசாலா நம்ம கொரியண்டர் அப்புறம் வந்து நம்ம கரம் மசாலா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி போடுறோம் அப்புறம் டர்மரிக் பவுடர் கொஞ்சமாக போட்டுங்க டர்மரிக் பவுடர் ரொம்ப நல்லது ஃபுட்டில் சேர்க்குறது ஸோ டர்மரிக் எனி ஃபுட் எந்த ஃபுட்டாக இருந்தாலும் டர்மரிக் பவுடர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கங்க பிரியாணியில் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நல்லா குக் ஆகுது இப்போ நம்ம வாட்டர் தேவையான அளவு வாட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிப்போம் ஓகே இப்போ வாட்டர் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா அந்த சிக்கனில் இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் இப்போ ரைஸ் போட போகிறோம் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு ரெண்டு கப் ரைஸ் போடுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா கொதி வரட்டும் நல்லா ஒரு ரைஸ் நல்லா இதாகட்டும் ஒரு ஆஃப் டன் வந்த பிறகு நம்ம இது பண்ணுவோம் தம் போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ ஆஃப் டேன் வந்துச்சு இப்போ தம் போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோமோஸ்க்கு மோமோக்கு வந்து நம்ம டோ ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மொமோ டோ வந்து ஃப்ளாரு அப்புறம் வந்து சால்ட்டு ஹாட் வாட்டர் வார்ம் வாட்டர் போடலாம் ஹாட் வாட்டர் போடலாம் அதுதான் நம்ம மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மொமோக்கு ஸோ ஒன்ஸ் மொமோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் டோ ரெடி பண்ணி நம்ம வச்சுருவோம் பிரியாணி வந்து கொஞ்சம் கோல்டு ஆகிட பிறகு நம்ம இது பண்ணலாம் இப்போ பிரியாணி தம் போட்டுக்கிறோம் இப்போ மொமோ டோ வந்து ரெடி ஆகுது இப்போ பிரியாணி வந்து ஆஃப் டன் பிரியாணி இது 
ஹாஃப் டனில் தான் எடுக்க போகிறோம் எடுத்து அதில் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்துங்க இப்போ இந்த பிரியாணியை வந்து நம்ம மமோவில் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் பிரியாணி தான் பட் நம்ம வந்து அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம அங்கே இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் மமோவில் சப் மமோவில் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு புதுசாக ஒரு இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மமோ டோ நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் மமோ ஷீட் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து இதில் பிரியாணி வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் மமோ ஆல்ரெடி நீங்கள் இதுக்கு பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோவில் போட்டேன் மமோ எப்படி மமோ ஃபோல்டு பண்ணுறதுன்னு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் பட் இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் பிக் சைஸ் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு பெரிய பெரிய சைஸ் இது பெரிய சைஸ் மமோ ஸோ வாங்க நல்லா வந்திருக்கு ஆனால் நம்ம இப்போ ஃபோல்டு பண்ணுறது தான் முக்கியமான இது அது எப்படி ஃபோல்டு பண்ணுறோமோ அப்போ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு நல்லா வரும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து இருப்பாங்க மமோ ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் மமோவை இப்போ வந்து ஒரு இட்லி பானையில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி அடியில் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைனர் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் முக்கியமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த மமோ வந்து ஒட்டாமல் வரும் இல்லைனா நம்மளுக்கு ஒட்டிடும் இப்போ மமோ அது உள்ளே வைக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிக் சைஸ் மமோ இது ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பிக் சைஸு இப்போ தண்ணி இதுவாகிடுச்சு தண்ணி நல்லா குதிக்குது இப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிடலாம் ஸோ சூப்பராக ஒரு நீங்கள் ஒரு புதுசாக ட்ரை பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டுங்க இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது நம்ம ச ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ உள்ள பிரியாணி ஸ்டஃப் பண்ணிக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ மம்மா ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க கட் பண்ணி பார்ப்போம் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டஃப்டு மம்மா பிரியாணி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் பை பை சியூ